ஹலிலுயா ப்ரேஸ் த லார்ட் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனையில் இந்த காலை வேலையில் உங்கள் அனைவரையும் இந்த யூடியூப் வழியாக சந்திப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி நம்ம அப்படியாக இருக்கிற இடத்துல நம்ம எழுந்து நின்று நம்ம தேவனுக்கு ஒரு ஆராதனை செலுத்துவோமாக ஓம் அவியான தேவனை அப்பா உமக்க நன்றி செலுத்துகிறோம் கிருபை நிறைந்தவரே உமக்க நன்றி ஓ இது வரைங்களை நடத்தி வந்த உடைய தயவுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆவியானவரே தேவனீர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் நீர் மாறாதவரையா உடைய இறக்கத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஓ உடைய கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் உடைய தயவுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஓ இது வரைங்களை நடத்தி வந்ததற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் உடைய கிருபை அது மிகவும் பெரியது ஆவியானவரே ஓமே நாங்கள் துதிக்கிறோம் இதோ நாங்கள் எங்க இருந்தாலும் ஆவியானவரே உம்முடைய பிரசனமானது எங்களுக்கு உயர்ந்த அடைக்க இருக்கிறது ஓ மக்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா ஓ இதோ மான்கள் நீரோடைய வாஞ்சித்து கதறுவது போல ஓ எங்கள் ஆத்துமாமை நோக்கி வாஞ்சித்து கதறுகிறது ஆவியானவரே ஓ நாங்கள் எங்கே இருந்தாலும் ஆவியானவரே உடைய பிரசனத்தினால எங்களை பலப்படுத்துவதற்காக உமக்க நன்றி செலுத்துகிறோம் ஓ கிருபை நிறைந்தவரே உமக்க நன்றி நீர் மாத்திரமே எங்களுக்கு உயர்ந்த அடைக்கலமான தேவன் ஆவியானவரே நீர் மாத்திரமே எங்களுக்கு உயர்ந்த அடைக்கலமான தேவன் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா ஓ ஹாலலு ஜிபது Oh, my God, I 
நடக்கிறோமே உனர் மாற்றம் எங்களுக்கு உயர் நாடைக்களமான தேவன் ஓமை நாங்கள் பாட வந்திருக்கிறோம் ஆவியானவரே நீர் செய்த ஒவ்வொரு நன்மைகளையும் எண்ணி நாங்கள் பாட வந்திருக்கிறோம் ஓ நீர் செய்த நன்மைகளை மறவாத ஒரு இருதயத்தை எங்களுக்கு தாரும் அப்பா ஓ மக்க நன்றி செலுத்துகிறோம் ஓ ஹலலூயா ஈஸ்வன் ஓ ஹலலூயா
ஓ நிர்மாத்திரமே எங்களுக்கு உயர்ந்த அடைக்கலமான தேவன் ஓ மக்க நன்றி செலுத்துகிறோம் நீர் தூயவர் ஆவியானவர் மகனாக நன்றி செலுத்துகிறோம் நீர் நல்லவ நீர் சர்வ வல்லமை உடையவர் ஆவியானவர் ஓ மக்க நன்றி அப்பா ஓ நீர் மாத்திரமே எங்களுடைய துதிகளுக்கு பார்த்திரரான தேவன் ஓ மக்க நன்றி செலுத்துகிறோம் நீர் நல்லவர் ஆவியானவரே இது நீர் சகலத்தையும் படைத்து உடைய பராக்கிரம கரத்தினால நீர் படைத்து ஆளுகிற தேவனாய் இருக்கிறீர் ஆவியானவரே உடைய குருவை மகா பெரியது உடைய செயல்கள் அனைத்தும் வல்லமே உள்ளது ஆவியானவர் ஓ மக்க நன்றி செலுத்துகிறோம் இதோ நீர் செய்த நன்மைகளை எண்ணி பாடி மக்க நன்றி பலி செலுத்த வந்திருக்கிறோம் ஆவியானவர ஓ மக்க நன்றி செலுத்துகிறோம் ஓ தேவனே ஓ மக்க நன்றி ஓ ஹலூயாசு ஓ மக்க நன்றி செலுத்துகிறோம்
ஆனவர் ஓ நீர் நல்லவர் ஆவியானவர் நீர் வல்லமே உடைய தேவன் ஓ மக்க நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா ஓ இறக்கத்தின் தேவனே ஓ மக்க நன்றி செலுத்துகிறோம் உம்முடைய சமூகத்தில் அமர்வது எவ்வளவு ஆனந்தம் ஆவியானவர் ஓ என்னுடைய இரு காலங்களே ஒருத்தியுமே நாங்கள் துதிக்க வந்திருக்கிறோம் நீர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் நீர் மாறாதவர் ஐயா ஓ ஹலுவே உமக்க நன்றி மகனன்றி செலுத்துவோமே தூதிகனமகிமையாவுமுமக்கி செலுத்துவோமேங்கள் தேவா உமை தூதி Go! 
ஆதரிக்கிறோம் ஆவியானவர் ஓ மகனற்றிய நிற்பதும்ிற்பதும்ிற்பதும்ிற்பதும்ிற்பதும்ிற்பதும்ிற்பதும்ிற்பதும்ிற்பதும்ிற்பதும்ிற்பதும்ிற்பதும்ிற்
அது இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகுது யோவான் எட்டாவது மன்னித்து கொள்ளுங்க ரோமர் எட்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தில் அந்தபடியே ஆவியானவரும் நமது பலவீனங்களில் நமக்கு உதவி செய்கிறார் நாம் ஏற்றபடி வேண்டிக் கொள்ள வேண்டியது இன்னாதென்று அறியாமல் இருக்கிறபடியால் ஆவியானவர் தாமே வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சுகளோடு நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார் இங்கே பார்க்கும் பொழுது இந்த வசனத்தில் நமக்கு உதவி செய்கிறவர் பசுத்த ஆவியானவர் நம்மளுக்கு அவ நம்மளுக்கு உதவி செய்கிறார் ஹீ இஸ் ஹெல்ப் அவ நம்மளுக்கு உதவி செய்கிறார் எல்லா எல்லா நிறையா காரியத்தை நம்ம பார்த்தோம் பசு தாவியானவர் தேற்றுகிறார் பலப்படுத்துகிறார் ஆசீர்வதிக்கிறார் விடுதலை தருகிறார் சொல்லி பிறப்பட காரியத்தை நாம் பார்த்தோம் இங்கே பார்க்கும் பொழுது அவ நம்மளுக்கு உதவி செய்கிறவர் இந்த நாட்களில் இந்த நாட்கள் மாத்திரம் அல்ல இந்த பூமியில் நம்ம வாழுகிற நாட்கள் எல்லாம் நம்மளுக்கு உதவி செய்ய ஒருவர் இருக்கிறார் ஆமே நம்மளை உதவி செய்து நம்மளை நடத்த ஒருவர் இருக்கிறார் அவர் நம்மளோடு கூட இருக்கிறார் அதான் ஆண்டு சொன்னால் உங்களுக்கு உதவி செய்ய ஒருவரை தேற்ற வாழனை நான் உங்களோடு இருக்கும்படி பிதாவை எடுத்து நான் கேட்டு வேண்டிக் கொள்கிறேன் அவர் தேற்ற வாழன் அவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் உதவி செய்கிற பர்சுத்த ஆவியானவர் சரி ஆகினால அவர் எப்பொழுதுமே நம்ம கூட இருந்து நம்மளுக்கு உதவி செய்கிறவர் சரி என்னென்ன காரியத்தை அவர் நம்மளுக்கு உதவி செய்கிற சுருக்கமாக ஒரு சில காரியத்தை நாம் பார்ப்போம் அதாவது நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு போதனை அதாவது நல்ல ஒரு போதனையை கொடுத்து நம்மளுக்கு உதவி செய்கிறவர் ஹெல்பிங் அஸ் பை கிவிங் அ குட் கிச்சிங் அதாவது நல்ல ஒரு போதனையை கொடுத்து நம்மளுக்கு உதவி செய்கிறவர் என்ன உதவி செய்கிறாராம் நல்ல ஒரு போதனையை கொடுக்கிற நல்ல ஒரு போதனையை கொடுத்து அவர் நம்மளுக்கு உதவி செய்கிற பர்சு தாவியானவராக இருக்கிறார் ஆமே சரி ஆகினால இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கும் பொழுது நிறையா காரியங்கள் ஜனங்கள் நிறையா காரியங்களை அவர் மாற்றிக்கொண் ஜ ஜனங்கள் இன்றைக்கி நிறையா காரியத்தில் அவங்க மாற்றி கொண்டிருக்கிறாங்க பலவிதமான காரியங்கள் பலவிதமான காரியத்தில் அவங்க சிக்கு கொண்டு இன்றைக்கி நிறையா பேர் இந்த பலவிதமான பூமியில் இன்றைக்கி பலவிதமான போதனைகள் வந்து கொண்டிருக்குது பலவிதமான போதனைகள் வந்து கொண்டிருக்கு ஒன்று யோவான் ஒன்று யோவான் ரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வாசனம் நீங்கள் அவராலே பெற்ற அபிஷேகம் உங்களில் நிலைத்திருக்கிறது ஒருவரும் உங்களுக்கு போதிக்க வேண்டுவதில்லை அந்த அபிஷேகம் சகலத்தை குறித்து உங்களுக்கு போதிக்கிறது அது சத்தியமாயிருக்கிறது பொய் அல்ல அது உங்களுக்கு போதித்தபடியே அவரில் நிலைத்திருப்பீர்களாக அவர் நம்மளோடு இருக்கிறார் அவர் நம்மளோடு கூடு அதாவது இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது நம்ம பெற்ற நம்ம கூட இருக்கிற நம்ம பெற்ற அந்த அபிஷேகம் அந்த அபிஷேகம் நம்மளோடு இருக்கிற அந்த அபிஷேகம் நம்மளுக்கு போதிக்கக்கூடிய ஒரு அபிஷேகம் அதாவது பர்சுத்த ஆவியானவர் நம்மளுக்கு போதிக்கிறார் பர்சுத்த ஆவியானவர் நம்மளை போதித்து நடத்துகிறார் சரிங்க அவர் நம்மளை போதித்து நடத்துக்கிறார் ஒன்று யோவான் ரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தில் அவர் நம்மளை போதித்து நடத்துகிறார் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கும்போது இந்த பூமியில் நிறையா பலவிதமான போதனைகள் வந்து கொண்டிருக்கு ஜனங்கள் இன்றைக்கி நிறைய இடத்துல இந்த ஒரு பச என்ன பச இப்படியும் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரியும் சொல்கிறாங்க ரெண்டு மாதிரியாக இருக்குது எது உண்மை ஜனங்கள் இன்றைக்கி மாற்றி தவித்து கொண்டிருக்கிறாங்க எது தான் எதை தான் நம்புறதுன்னு தெரியாமல் நிறையா காரியங்கள் அதாவது குழப்பத்தில் இன்றைக்கி ஜனங்கள் குழப்பத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறாங்க எதை செய்யுது எது செய்யக்கூடாது இப்படியும் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரியும் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பலவிதமான காரியங்கிறதையும் நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அதாவது இன்னொரு காரியத்தை நான் சொல்லுகிறேன் நம்ம இந்த மாதிரி இது இந்த பலவிதமான பிரசங்கத்தை கேட்கறது தவறு கிடையாது கேளுங்க நல்ல பிரசங்கத்தெல்லாம் உக்காந்து யூடியூப்லாம் நிறையா பிரசங்கம் இருக்குது பிரசங்கத்தெல்லாம் கேளுங்க ஆனால் கேட்குறது மாத்திரம் நம்ம இருக்கக்கூடாது கேட்குறது மாத்திரம் இருக்கக்கூடாது நம்மளுக்கும் சில காரியம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்மளுக்கு அதாவது நான் ஒரு சில வேலை நான் சொல்லுவேன் ஒரே பக்கத்தில் நம்மள நம்பிக்கைக்கு ஏற்ற மாதிரியும் கே கேட்டுக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது சில வேலை நம்மளுக்கு அந்த குழப்படி நம்மளுக்கும் வரணும் வந்தால் தான் நம்மளுக்கு ஒரு தெளிவு வரும் நம்ம பலப்படத்துக்கு ஒரு தெளிவு வரும் ஆகினால சில காரியங்கள் 
நம்ம கொலப்படி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது நம்மளுக்கு போதிக்கிற ஒரு பரிசுத்த ஆவியான இருக்கிறார் அவர் நம்மளே போதித்து நடத்தும்படியாய் அதான் நான் சொல்ல நிறைய வசனத்தை கேட்கறது மாத்திரம் நம்ம கேட்கறவங்களா இருக்கக்கூடாது நம்மளும் வசனம் தெரிந்தவர்களா இருக்க வேண்டும் நம்மளுக்கும் வசனம் தெரியும் அதாவது கேட்கிறவங்கள வசனத்தை நம்மளும் வாசிக்கிறவங்களா இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் பரிசுத்த ஆவியான் சில வேலை நம்மளுக்கும் நம்ம கேட்கற வசனம் சரியா தப்பான்னு சொல்லி எப்படி நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வசனம் சொல்லுகிறது பரிசுத்த ஆவியானார் உங்களுக்கு போதிப்பாராம் அப்ப நம்மளுக்கு ஒரு தெளிவு வரும் பரிசுத்த ஆவியான ஓ யாராலும் வசனத்தை வாசிக்கிறோம் யாராலும் பரிசுத்த ஆவியான உதவி கேட் வசனம் அழகா சொல்லப்பட அதாவது நீ உங்ககிட்ட இருக்கிற அந்த அபிஷேகம் உங்ககிட்ட இருக்கிற அந்த அபிஷேகம் உங்களை போதிக்கும் அது உங்களுக்கு போதிக்கும் அது உங்களை நடத்தும் அதாவது அழகாக அந்த ஆங்கியத்தில் நீங்க வாசிப்பாங்க டு நாட் நீட் எனி ஒன் டு டீச் யூ பாத் பாத் as is anointing teach you about all things parsu and abhishegam ellathukku adu podikkum nammalukku podikka kudiya parsutha aviya nammalodu kooda irukkara yen endru sonna inikku nariya or kaaryathai nam purindukolla vendum inda inda namba kaiyil kaiyila vechirukkara inda parsu inda vedamathai பரிசுத்த ஆவியானவர் போல வேற யாரும் தெளிவாக போதிக்க முடியாது ஏன்னா இந்த வேதாமத்தை எழுத்தாரே எழுத்தாளரே அவர் தான் சரிங்களா ரெண்டு தீமைக்கு மூணாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வருஷம் வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது தேவனுடைய மனுஷன் தேறினவனாகவும் எந்த நற்கிரியையும் செய்ய தகுதி உள்ளவனாகவும் இருக்கும்படி அதாவது பரிசுத்த ஆவினால் ஏவப்பட்டு தான் இந்த பேதாமல் எழுதப்படுகிறது இன்ஸ்பயர் பா த வேர்ட் இன்ஸ்பயர் பா த காட் தேவ ஆவினால் ஏவப்பட்டு தான் இது எழுதப்பட்டு இருக்கிறது ஸோ ஆகினால் நல்ல போதனையை நம்ம என்ன செய்கிறாலும் நல்ல ஒரு போதனையை கொடுத்து நம்மளுக்கு சில வேலை வழங்காது நம்ம கேட்குற காரியத்தை ஒரு சில என்ன சொல்லுவாங்க பைபிளே தொட மாட்டாங்க ஆனால் அங்கங்கே கேட்டு என்ன செய்வாங்க கொலப்படி ஆகி உக்காந்துருப்பாங்க எங்கேயோ ஒரு இடத்துல போய் மா நிறைய பேர் கள்ள உபதேசத்தில் பா மாட்டி கொடுத்ததுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா வேதாமன் தெரியல சத்தியம் தெரியாதனால தான் இன்றைக்கி நிறையா பேர் சரியான ஒரு சத்தியம் தெரியாதனால பல இடத்துல போய் மாட்டி கொண்டிருக்கிறாங்க சரியான ஒரு போதனை தெரியல ஏன்னா அவங்களுக்கு வசனம் தெரியல வஸ்தனம் சொல்ல சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்க சத்தியத்தை நம்ம அறியணும் வேதத்தை நம்ம அறியணும் வேதத்தை வாசிக்கணும் வேதத்தை வாசிக்கல அப்படின்னு சொன்னா நம்ம போய் ஏதாவது ஒரு போதனை நம்ம மாட்டிக்கொள்ளும் ஆகினால பரிசுத்த ஆவியா நம்மளுக்கு போதிக்கிறார் உதவி செய்கிறார் நம்மளுக்கு உதவி செய்து நம்மளை போதிக்கிறார் ஸோ ஆகியனால் இன்னொரு பக்கத்தை பார்க்கும்போது நான் சொல்லுவேன் சொல் நான் எப்போதுமே சொல்கிறேன் கேளுங்க அதாவது கேளுங்க கொலப்படியாக கொஞ்சம் கொலப்படியும் வரணும் நம்ம வாழ்க்கையில் எப்போதுமோ ஒரே மாதிரியாக இருந்தோன்னு வச்சிங்களேன் நம்ம இந்த நம்ம விசுவாசம் விலைப்படாது இந்த போதனையும் சில வேலை கொலப்படி வந்தால் தான் நம்ம விலைப்பட முடியும் ஸோ ஒரு உதாரணத்தை நான் சொல்லுங்கள் அதாவது ஒரு தேசத்தில் அந்த தேசம் எனக்கு மறந்துடுச்சு ஆனால் ஒரு தேசம் அந்த தேசத்தில் என்ன சொல்ல ஒரு டோம் ஒன்று கட்டினாங்க அதாவது கண்ணாடியை போல இந்த சபையை போல கண்ணாடி அதாவது உள்ளுக்கு காத்து வர முடியாது காத்து வர முடியாதபடி ஒரு இதை பெருசாக கட்டி என்ன செஞ்சாங்களாம் இந்த அழிந்து போகிற மரங்கள் இந்த அழிந்து அழிந்து போகிற மரங்கள்லாம் கொண்டாந்து அங்கே நட்டு வச்சு அங்கே உருவாக்குனாங்களாம் ஏன்னா அதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் அழிஞ்சு போயிடும் அந்த மரம்லாம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செஞ்சாங்களாம் கொண்டாந்து வச்சு அங்கே நட்டு வச்சு உருவாக்குனாங்களாம் அது உருவாக்கி கொஞ்ச காலம் அப்போ கொஞ்ச 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 காலத்துக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சு சொன்ன அப்புறம் அது குறிப்பிட்ட ஒரு உயரத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த மரம் தானாலேயே விழுக ஆரம்பிச்சிட்டோம் காற்று அடிக்கல ஒன்றுமே செய்யலை ஆனால் அந்த மரம் குறிப்பிட்ட ஒரு உயரம் வந்ததுக்கு அப்புறம் விழுக ஆரம்பித்ததான் அப்போ தான் அங்கே உள்ள சயின்டிஸ்ட் ஆராய்ச்சி பண்ணிப்பட்டாங்க எதுனால அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு காரணம் வெளியே உள்ள மரங்கள்லாம் காற்று அடிக்கும் பொழுது அந்த வேறு என்ன செய்யுமா பூமியில் பலப்படுமா காற்று அடிக்கும் பொழுது அந்த பூமியில் அந்த வேறு பலப்படுமா ஆனால் இது உள்ளுக்கு அந்த காற்று இல்லாதனால குறிப்பிட்ட ஒரு உயரம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த மரம் தானாலே விழுந்துடும் 
சாகனால நான் சொல்லுவேன் நம்ம வாழ்க்கையில் பாரங்கள் கஷ்டங்கள் வந்தாலும் கவலைப்படாதீங்க அது நம்மளுக்குள்ளாகவேனா அது நம்மளை உருவாக்கும் அதே போல் போதனைகள் நம்மளுக்கு இந்த போதனைகள் வரணும் சில வேலை நம்மளுக்கு விசுவாசத்துக்கு மாதிரியாக போதனை வரும் கேளுங்க ஆனால் அதிலே நின்றாதீங்க உண்மை என்னான்னு கண்டுபிடிக்கும் பொழுது தான் நம்மளும் வசனத்தில் பலப்படுவோம் வச வசனத்தை தெளிவாக தெரிந்துக்கொள்வோம் அது நம்மளுக்கு பலனாக இருக்கும் அப்ப இப்படி அப்பட காரியத்தை யார் நம்மளுக்கு உதவி செய்கிறார் பசுத்த ஆவியானம் தான் நம்மளுக்கு தெளிவான ஏன்னா இந்த வேதாமத்தை தெளிவாய் பசுத்த ஆவியான மாத்திரம் நம்மளுக்கு போதிக்க முடியும் கண்டுபிடிச்சவர் அவர் தான் சரியான சத்தியத்தை போதிக்கிறவர் யாரு அதனால உக்காந்த ஆண்டு எப்பவுமே பசுத்த ஆவியான ஆண்டு வரே வேதத்தை வாசிக்கும் நான் வாசிக்கிறேன் எனக்கு இதுலேருந்து எனக்கு கற்றுக் கொடுங்க என்று சொன்னா எது சரியான காரியங்கள் வசனம் சொல்லுகிறது பர்சுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு போதிப்பார் ஹீ ஹெல்பஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் அவர் நம்மளுக்கு உதவி செய்வார் நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுப்பார் ஆமே ரெண்டாவதாக பர்சுத்த ஆவியா நமக்கு நல்ல ஒரு ஆலோசனையை கொடுக்கிறவர் நல்ல ஒரு ஆலோசனையை கொடுக்கிறவர் யாரு நல்ல ஒரு ஆலோசனையை கொடுத்து நம்மளுக்கு உதவி செய்கிறவர் Holy Spirit help us by giving a good counseling. நல்ல ஒரு ஆலோசனை கொடுத்து நாம்ளை நடத்துகிறவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் நல்ல ஒரு ஆலோசனை மனுஷன் அல்ல நீதிமொழி பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் நீதிமொழி பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனம் மனுஷனுடைய இறுதியத்தின் எண்ணங்கள் அநேகம் ஆனாலும் கர்த்தருடைய யோசனையே நிலை நிற்கும் மனுஷனுடைய அதாவது மனுஷனுடைய நினைவுகள் மனுஷனுடைய இதயத்தின் நினைவுகள் அநேகமா இருக்குமா அவனுடைய நினைவுகள் அநேகமா இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் மனுஷனோட ஆலோசனை அநேகமா இருக்கும் ஆனா யாரோட ஆலோசனை நிலை நிற்கும் கர்த்தருடைய ஆலோசனை ஏன்னா அவர் தான் ஆலோசனை கர்த்தர் கர்த்தருடைய ஆலோசனை அவர் நம்மளுக்கு ஆலோசனை நம்மளுக்கு ஆலோசனை தேவைப்படுகிற நேரத்தில் பர்சுத்தாவே நல்ல ஒரு ஆலோசனை அவர் கொடுக்குறார் தேவ சமூகத்தில் அமர்ந்த ஆண்டவரே இந்த நேரம் எனக்கு என்ன செய்யணும் என்று சொல்லி எனக்கு தெரியாது ஆண்டவரே எனக்கு நல்ல ஒரு ஆலோசனையை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது தேவ பிள்ளைகளுக்கு ஆலோசனை அதான் ஆண்டவர் சொன்ன நான் உங்களுக்கு ஒரு தேற்ற வாழனை கொடுத்துட்டு போகிறேன் அவர் உங்களோடு என்று நிற்கும்படி என்னத்துக்கு கொடுக்கிறார் நம்மளுக்கு என்னத்துக்கு கொடுக்கிற தேற்றவாளனை எனக்கு மாற்றம் கொடுக்க கிடையாது ஒரு சிலருக்கு மாத்திரம் கொடுக்க கிடையாது ஆண்டவருக்கு தெரியணும் நம்மளோட ஒவ்வொரு காரியங்களும் நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளும் அவருக்கு தெரியும் ஆகியனால தான் ஒரு தேற்றவாளன் உங்களுக்கு தனிப்பட்ட ஒவ்வொருக்கும் ஆண்டவர் ஒரு தேற்றவாளனை கொடுக்கிறார் எதுக்கு கொடுக்கிறார் நம்மளுக்கு உதவி செய்யும்படியாய் ஆகினால் தான் அவர் ஆலோசனை கர்த்தர் ஏசைய ஒன்பதாவது அதிகாரம் ஆறாவது வருஷத்தை வாசிக்கிறோம் அவர் ஆலோசனை கர்த்தராக இருக்கிறார் நம்மளுக்கு ஆலோசனை கொடுக்கிறவர் நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார் நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார் கர்த்தர் துவம் அவர் தோளின் மேல் இருக்கும் அவர் நாமம் அதிசயமானவர் ஆலோசனை கர்த்தர் வல்லமை உள்ள தேவன் நித்திய பிதா சமாதான பிரபு எனப்படும் என்ன செய்யணும் ஆண்டவரே எனக்கு தெரியல என்ன இந்த வேலை நான் மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறேன் எனக்கு நல்ல ஒரு ஆலோசனையை கொடுங்க ஆலோசனையை கொடுக்கிறார் ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஆலோசனையை கொடுப்பார் ரெண்டு ராஜாக்கள் நாலாவது அதிகாரத்தில் ஒரு தீர்க்க தரிசியின் மனைவி வேற ஒரு விதவை தீர்க்க தரிசி இறந்துட்டாரு ரெண்டே ரெண்டு பிள்ளைங்கள் மாத்திரம் தான் இருக்கிறாங்க அவர் கடன் வாங்கிட்டு போயிட்டாரு இறந்து போயிட்டாரு தீர்க்க தரிசி கடன் கொடுத்தவங்களாம் இப்போ வந்துட்டாங்க பிள்ளைங்கள்லாம் நான் பிள்ளைங்களை எடுத்துகிட்டு போக போகிறேன் எவ்வளோ பெரிய ஒரு கொடூரமான ஒரு காலகட்டம் எவ்வளோ பெரிய ஒரு வேதனையான ஒரு காலகட்டத்தில் இருந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க என்ன செய்யறன்னு தெரியல என்ன நடக்குது என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி இந்த வேலை தான் எலிஷா வருகிறார் எலிஷா திருக்கதசி வந்து சொல்லுகிற ஒரு நேரத்தில் என்ன இருக்கு அது சொல்ல என்ன இருக்குதே கொஞ்சம் என்ன தான் சாரி பக்கத்துலலாம் போய் பாத்திரத்தை வாங்கிட்டு வா வாங்கிட்டு வந்து அந்த எண்ணெயை ஊற்று அப்படின்னு சொல்லி எல்லா பாத்திரமும் நிரம்பும்படியாக ஆண்டவர் செய்தார் கடைசியாக வந்து சொல்கிறாங்க இதுக்கு மேலே பாத்திரம் இல்லை என்று சொன்ன கையோடு அந்த எண்ணெய் நின்றுச்சு இதுக்கு மேலே இதுக்கு மேலே எண்ணெய் வரலை 
அப்போ சொல்லுகிறார் இதை விற்று உன் கடனை கட்டி உன் குடும்ப வாழும்படியாய் பிழைத்துக்கொள் அப்படின்னு சொல்லி என்ன நடக்க போகுது தெரியல ஒரு நல்ல ஒரு தீர்க்க தரிசி அதாவது நடந்த ஒரு பெரிய ஒரு அற்புதம் ஆனால் ஒரு நல்ல ஒரு ஆலோசனையை கொடுக்கிறார் அந்த நேரத்தில் என்ன செய்ய வேண்டும் தவித்து கொண்டிருக்கிற அந்த ஏழை விதவிக்கு கொடுக்கத்த எலிஷா கொடுத்த ஒரு நல்ல ஒரு ஆலோசனை அந்த நேரத்தில் நான் ஒன்றுமே தெரியல அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்ய போகிறேன்னு எனக்கு தெரியல என்று சொல்லும் பொழுது இப்படி அப்படி ஒரு தெய்வ மனுஷன் ஒரு ஆலோசனையை கொடுத்து அந்த குடும்பத்துக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒரு வழியை காட்டுகிறார் அது மனுஷா எலியா அல்ல எலியா மேலே இருந்த ஒரு அபிஷேகம் எலியா கொடுத்த ஒரு ஆலோசனை எலியா மேலே இருந்த ஒரு அபிஷேகம் ஆகிய ஆகினாலும்தான் அது அது நிறைவேறினது ஒரு சாதாரண மனுஷன் சொல்லியிருந்தால் அது நிறைவேறாது எலியா எலிஷா மேலே இருந்த அபிஷேகத்தினால் அவர் சொல்லுகிறார் அது அப்படியே நிறைவேறதுக்கு காரணம் எலிஷா மேலே இருந்த ஒரு அபிஷேகம் அதே அபிஷேகம் இன்னைக்கு நம்ம மேலே இருக்கும் பொழுது அவர் உங்களுக்கு ஆலோசனையை கொடுப்பார் நம்மளுக்கு உதவி செய்வார் ஆலோசனையை கொடுத்து இந்த வேலை நம்ம இப்படி அப்படி ஒரு காரியத்தில் மாற்றி கொண்டிருக்கலாம் சிக்கி கொண்டு தவித்து கொண்டிருக்கலாம் ஆண்டு சமூகத்தில் உக்காந்து ஆவியானவரே இதில் இருந்து தப்பித்து கொள்ள எனக்கு ஒரு ஆலோசனையை கொடுங்க எனக்கு ஒரு வழியை காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது ஆலோசனை கர்த்தர் உங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுத்து உங்களை நடத்துவார் ஆமேன் அவர் சரிவ வல்லவர் உங்களோடு கூட இருப்பார் அவர் தெரியாத காரியத்தில் நம்மளுக்கு என்ன செய்யணும் என்று சொல்லி தெரியாத இருக்கும் பொழுது என்ன செய்யணும் என்று சொல்லி கலங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது வேதனை பட்டிருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுத்து நடத்த உங்களோடு இருக்கிற பசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுக்க அவர் போதுமானவர் மூன்றாவதாக ரோமர் எட்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனம் அவர் எப்படி நம்மளுக்கு உதவி செய்கிறாராம் அந்தபடியே ஆவியானவரும் நமது பலவீனங்களில் நமக்கு உதவி செய்கிறார் நாம் ஏற்றபடி வேண்டிக் கொள்ள வேண்டியது இன்னாதென்று அறியாமல் இருக்கிறபடியால் ஆவியானவர் தாமே வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சுகளோடு நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார் நம்ம ஜபத்தில் அவர் நம்மளுக்கு உதவி செய்கிறார் அதாவது நம்ம எப்படி வேண்டிக் கொள்ளணும் என்று சொல்லி தெரியாமல் இருக்கும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியா நம்மளுக்காக பெருமூச்சுகளோடு விண்ணப்பம் செய்கிறார் யார் நம்மளுக்காக விண்ணப்பம் செய்கிறார் பரிசுத்த ஆவியா அதாவது எனக்கு என்ன ஜபிக்கணும் என்று சொல்லி தெரியாத இருக்கும் பொழுது சில வேலை நம்ம என் ஜபிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை கூட நம்ம உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் எத்தனையோ பேர் வல்லமையான பேர் ஊழியக்காரங்க சில வேலை இப்போ பாடுகளை மத்தியில் போகும் பொழுது ஜபிக்க முடியாத அந்த ஒரு பாரம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா போயிட்டு அப்படியே ஒரு ஊழியக்கார் சொல்லுகிற சில காரணத்தினால என்ன காரணம் நான் சொல்லலை சில காரணத்தினால என்னால் ஜபிக்க முடியல ஆனால் தேவனுடைய சமூகத்தில் போய் உக்காந்து நான் அந்நிய பாசை மாத்திரம் நான் பேசி கொண்டு இருந்தேன் கர்த்தர் ஒரு புதிய அபிஷேகத்தினால் என்னை பலப்படுத்தினார் என்ன ஜபிக்கணும் என்று சொல்லி தெரியல எல்லாம் இருள் அடைஞ்சது போல இருந்தது ஆனால் என்னால் ஜபிக்க முடியல ஆனால் ஒன்று மட்டும் செய்தேன் அந்நிய பாசை நான் பேசி கொண்டிருந்தேன் ஆமே சில வேலை நம்ம வாழ்க்கையில் ஜபிக்க முடியாமல் இருக்கும் இன்னொரு காரியத்தை பார்க்கும்போது நல்ல ஒரு ஊழியருக்கு எப்படியாக சொல்லுகிற என்ன சொல்லுகிறான்னு சொன்னால் நல்ல வேலை ஆண்டவர் நம்மள எல்லா ஜபத்தையும் கேட்கல அப்படின்னு சொல்லுகிறார் நான் ஏறெடுத்த ஜபம் எல்லாத்தோடைய ஜ எல்லா ஜபத்தையும் தேவன் கேட்காமல் இருந்துக்கு நான் இப்போ நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் ஏன்னா நான் எவ்வளோ தவறான ஜபங்களை நான் ஏறு எடுத்துருக்கேன்னு சொல்லி அன்னைக்கு தெரியல ஆனால் இப்போ தான் தெரியுது ஏன் ஆண்டவர் அன்னைக்கு பதில் கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லி அது மாத்திரமல்ல ஆண்டவர் எல்லாத்தோட ஜபத்துக்கும் பதில் கொடுத்துருப்பார் என்று சொன்னால் நீ கிறிஸ்தவங்க எத்தனை பேர் சரிங்க சபல் வந்திருக்க மாட்டோம் எத்தனை கிறிஸ்தவர்கள் தேவ பிள்ளைகள் இன்றைக்கி வீரோடு இருக்க மாட்டேன் தெரியுங்களா எத்தனை பேர் ஜெபிச்சிருக்க ஆண்டவரே என் ஜீவன் எடுத்துக்கொள்ளுங்க எலியாவை போல் எத்தனை பேர் ஜெபிச்சிருக்கிறோம் ஆண்டவரே என் ஜீவன் எடுத்துக்கொள்ளுங்க ஜெபித்துக்கொள்ளுங்க அதெல்லாம் ஆண்டு கேட்டுருந்தான்னு சொன்னால் இன்றைக்கி எத்தனை பேர் வீரோடு இருப்போம் 
ஆகினால ஆண்டவர் நம்ம சில இதெல்லாம் நம்மளுக்கு இப்போதான் தெரியுது நல்ல வேலை ஆண்டவர் நம்மளுக்கு அன்னைக்கு எடுக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ நம்ம சில வேலை நம்மளுக்கு என்ன ஜெனிக்கணும்னு கூட தெரியல இப்போதான் ஒரு சில காலகட்டம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தெரியும் ஆண்டவரே அன்னைக்கு நல்ல வேலை ஆண்டவரை என் ஜீவன் எடுக்கலை நான் ஜெபிச்சிருக்கிறேன் ஆண்டவரை உயிராக எடுத்துக்கொள்ளுங்கன்னு சொல்லி இன்றைக்கி நான் உயிராக இருக்கிறதுக்கு காரணம் நல்ல வேலை ஆண்டவர் அன்னைக்கு என் ஜெபத்து கேட்கல சில பேர் சொல்லலாம் நல்ல வேலைப்பா அன்னைக்கு ஆண்டவர் அதுக்கு பதில் கொடுக்காம போனார் ஏன்னா நான் தவறாக நான் ஜெபிச்சு எடுத்துக்கிற காலம் உண்டு அதுமாரி சில வேலை நிறையா பேர் சில காலகட்டத்துக்கு அப்போ தான் தெரியும் ஆணுங்க ஆண்டவர் அன்னைக்கு பதில் கொடுக்காதக்க காரணம் நான் ஜபம் ஏன்னா ஏறெடுத்த ஜபம் சரியில்லை ஆகனால நான் ஜபிக்க நான் பலன் இல்லாத நான் ஜபிக்க தெரியாத இருக்கும்போது வசனம் சொல்லுங்க பரிசுத்த ஆவியானவர் பெருமூச்சிகளோடு அவர் நம்மளுக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார் அமே நம்மளுக்காக அவர் பெருமூச்சிகளோடு நம்மளுக்கு வேண்டுதல் செய்கிறார் ரெண்டு பேர் அதாவது ஒரு நாட்டில் இருந்து ரெண்டு வாலிபர்கள் இன்னொரு நாட்டுக்கு வேலைக்கு போகிறாங்க அதாவது வேலை கப்பலை கப்பை ஏறி போயிட்டு அந்த நாட்டில் இறங்கியாச்சு சரிண்ணா இப்போ இன்டர்வியூ போகணும் இன்டர்வியூ போகும்பொழுது என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னால் எல்லாம் இருக்குது சர்டிஃபிகேட் எல்லாம் கொண்டு போயிட்டாங்க ஆனால் அந்த நாட்டோட பாஷை வேறு அந்த மொழி இவங்களுக்கு சரியாக தெரியல இப்போ இன்டர்வியூவில் போனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகிடுச்சு அவர் கேட்குற கேள்வி இவங்களுக்கு விளங்கலை இவர் சொல்கிற பதில் அவங்களுக்கும் விளங்கலை கப்பை ஏறி போயாச்சு வேலை கிடைச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி மொழி பிரச்சனை ஆயிடுச்சு என்ன செய்யறது இவ்வளவு பணத்தை போட்டு வந்துட்டுமே சொல்லி நான் பேசுறது அவருக்கு வழங்க மாட்டேன் அவர் பேச எனக்கு வழங்க மாட்டேதுப்பா இப்ப என்ன செய்யறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தவித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவங்க ரெண்டு வாலிபர்கள் போனார்ல அதுல ஒரு தகப்பனார் ஒரு ஒரு பையனோட அப்பாவோட நண்பன் ரொம்ப நாளுக்கு முன்னால் ரொம்ப ரொம்ப நெருங்கிய நண்பன் அங்க இருந்திருக்கிறாரு அவர் மின்கூட்டியா வேலைக்கு போயிட்டு அந்த நாட்டில் போயிட்டு பழகி வேலைக்கு போயிட்டு பழகி அந்த மொழி அவருக்கு தெரியும் அப்ப என்ன சொன்னார இப்ப இவரை பார்த்த கையில கேட்டிருக்கார் நீ யாரோட மகன்பா சரி இவரோட மகன் தான் சரி நீ ஏன் இப்ப வந்து அவர் சொல்லியிருக்கார் நான் வந்த இன்டர்வியூக்கு வந்த அங்கல் இப்ப வந்த இடத்துல எனக்கு மொழி தெரியல அவங்க பேசுறது எனக்கு தெரியல அவங்க பேசுறது எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இவர் சொன்னார கவலைப்படாத நான் பேசுகிறேன் உனக்காக நான் பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாராம் அப்போ அந்த முதலாளிக்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும் பொழுது பக்கத்தில் உள்ளவன் கேட்டானா பேசுகிறார என்ன பேசுகிறாருன்னு தெரில சரியாக பேசுவாரா அப்படின்னு சொல்லி இந்த பையன் சொன்னானா அவர் வந்து என்னுடைய தகப்பனரோட நண்பன் எனக்கு ரொம்ப பழக்கமானவர் எனக்கு விளங்குதோ இல்லையோ அவர் நல்லதாக தான் பேசுவார்ன்னு சொல்லி எனக்கு தெரியும் அவர் நல்லதாக தான் பேசுவார்ப்பா நல்ல ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுப்பார் என்று சொல்லி எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது இதை ஏன் நான் சொல்லுகிறேன்னு சொன்னால் நான் மொழியை பேச கிடையாது அதாவது நம்ம ஆண்டவருக்கு தமிழ் பாஷை விளங்கும் எல்லா பாஷையும் விளங்கும் பாஷையை உண்டாக்குனதே அவர் தான் அவருக்கு எல்லா பாஷையும் தெரியும் பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னா இப்ப இடத்துல ஒரு இடல ஒருத்தர் பேசுறாரு தெரியுங்களா இவன் கேட்கறான்ல அவர் பேசுறார சரியா பேசுவாரா நம்மளுக்குன்னு சொல்லி சில வேலை நம்மளும் யோசனை பண்ணுவோம் அந்நிய பாசை இப்ப அந்நிய பாச பேசுறோமே அது சரியா தான் இருக்குமா பசு தாவியா நம்மளுக்காக சரியா பேசுவாரா அப்படின்னு சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறது நம்மளோட தேவையை அறிந்து மொழி பிரச்சனை கிடையாது நம்மளுக்கு தெரியாது பரிசுத்தாவியான் என்ன பேசுகிறோம் நம்ம அந்நிய பசை பேசுகிறோம் நம்மளுக்கு விளங்கலை ஆனால் ஒரு காரியத்தை நான் புரிந்து கொள்ளணும் எப்படி அந்த பையன் சொல்லுகிறேன் மொழி விளங்கா விட்டாலும் எனக்கு விளங்கா விட அவர் சரியாக தான் பேசுவார் அந்த ஒரு மனுஷன் சரியாக தான் பேசுவார் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதே போல் நம்மளுக்கு பரிசுத்தாவியான் நம்ம அந்நிய பாசை சில வேலை நம்மளுக்கு விளங்காது ஆனால் பரிசுத்தாவியான் நம்மளுக்காக நம்மளோட தேவைகளை அறிந்து நம்மளுக்காக பெருமூச்சிகளோடு பிதாவின் நடத்தில் வேலை செய்வார் சரியாக தான் செய்வார் அவன் சொல்லுகிறான்ல இவன் எனக்கு தகப்பன ஒரு நண்பர் நண்பர் இவர் எது பேசுகிறான் சரியாக பே மொழி விளங்கா விட்டாலும் சரியாக பேசுவார் சொல்லி எனக்கு தெரியும் சொல்லி அதே போல் பசுத்தாக நம்மளுக்காக நம்மளோட ஜபத்தில் அவர் நம்மளுக்கு உதவி செய்கிறார் நம்மளுக்காக பெருமூச்சிகளோடு பிதாவின் இடத்துல அவர் வேண்டுதல் செய்வார் என்று சொன்னால் 
நம்மளுக்கு சில வேலை என்ன ஜபிக்கணும் சொல்லி தெரியாது நான் போகிற கஷ்டத்தில் வேதனையில் நான் என்ன ஜபிக்கணும் என்று சொல்லி எனக்கு தெரியாது ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மளுக்கு விளங்கா விட்டாலும் ஆமே மீண்டும் நான் சொல்லுகிற மொழி பிரச்சனை கிடையாது மொழி நம்ம தேவனுக்கு எல்லாமே விளங்கும் சில வேலை நம்மளுக்கு இந்த ஜபிக்கணும் சொல்லி தெரியாதப்ப பரிசுத்தாவிய நம்ம தேவைகளை அறிந்து நம்மளுக்கு எது சரி என்று சொல்லி அறிந்து தப்பிதங்கள் இல்லாமல் பிதாவினத்தில் நம்மளுக்காக பெருமூச்சுகளோடு வேண்டு செய்கிற பசுத்தாவியனர் உங்களுக்காக ஜபத்தில் உதவி செய்ய அவர் இருக்கிறார் ஜபத்தில் அவர் நம்மளுக்காக உதவி செய்கிறார் ஆமே ஆகினால பசுத்தாவியானவர் நல்ல ஒரு போதனையை கொடுத்து நம்மளுக்கு உதவி செய்கிறார் அவர் தான் சிறந்த ஒரு போத போதகர் ஆமே நம்மளுக்கு டீச்சிங் நம்மளுக்கு போதித்து நடத்த அவர் நம்மளுக்கு உதவி செய்கிறார் இரண்டாவதாக நல்ல ஒரு ஆலோசனையை கொடுத்து நம்மளுக்கு உதவி செய்கிறார் மூணாவது நம்ம ஜபத்தில் நம்மளுக்கு அவர் உதவி செய்கிறார் ஆமேன் கத்த நல்லவராக இருக்கிறார் அதனால் நம்மளுக்கு உதவி செய்ய பரிசுத்த ஆவியானவர் உண்டு தொடர்ந்து அவர் நம்மளுக்காக வேண்டுதல் செய்வார் நம்மளுக்கு ஆலோசனை கொடுப்பார் ஆமே நம்மளை பலப்படுத்துவார் அது மாத்திரமல்ல நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு போதனையை கொடுக்குற பரிசுத்தாவியானவர் உண்டு அதை தான் ஆண்ட சொன்னார் அவர் என்றென்று உங்களோட கூட இருக்கிறார் கலங்காதீங்க என்ன செய்யணும் என்று சொல்லி தெரியாதா அவர் இடத்துல கேளுங்க அவர் உங்களுக்கு வழிகளை காட்டுவார் அவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் அவர் உங்களை பலப்படுத்துவார் ஆமே நாம் கண்கள் மொழி நாம் ஜபசுவோம் இன்னைக்கு நாம் திருவந்து எடுக்க போகிறோம் கர்த்தர் உங்களை யாரும் ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன் ஆமே சோதரம் ராஜா சோதரம் ஆண்டவரே பெரியமானவர்களே இன்னைக்கு நாம் கர்த்தருடைய பந்தியில் நாம் பங்கெடுக்க போகிறோம் நம்மளுக்கு உதவி செய்கிற பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மளோடு கூட இருக்கிறார் எந்த சூழ்நிலையும் எல்லா வேலையும் அவர் நம்மளுக்கு உதவி செய்து நடத்த அவர் போதுமானவர் இந்த நாளில் நாம் ப திருவந்தில் நாம் பங்கெடுக்க போகிறோம் கர்த்தர் தொடர்ந்து நம்மளை ஆசிரிக்கும்படியாய் ஒவ்வொருவரையும் பலப்படுத்தும்படியாய் ஒவ்வொரையும் தேற்றும்படியாக நான் கத்துடைய பங்கு பந்தியில் நான் பங்கெடுப்போமாக இதுவரை நம்மளை பாதுகாத்த தேவன் இனியும் நம்மளை பாதுகாக்கும்படியாய் தேவ சமூகத்தில் நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம் கத்தை நம்மளை ஆசிரியப்போம் விசுவாசத்தோடு பயபக்தியோடு நம்ம இதை பங்கெடுப்போம் கத்தை நம்மளை ஆசிரியப்பாராக பெரியமானவர்களே ஆண்டவர் இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு மனுஷனும் யாருமே செய்ய முடியாத ஒரு பெரிய தியாகத்தை நம்மளுக்காக செய்தார் அது என்ன என்று சொன்னால் நீங்களும் நானும் பிழைக்கும்படி ரசிக்கும்படி விடுதலை அடையும்படி ஜெயத்தை வாழ்க்கையை வாழும்படியாக அவர் தன்னைத்தானே நம்மளுக்காக ஒப்பு கொடுத்தார் ஆமே நம்ம தன்னைத்தானே நம்மளுக்காக ஒப்பு கொடுத்தார் ஆகியனால தேவன் கல்வாரி சிதவில செய்த தியாகத்தையும் அவர் நம்மளுக்காக செய்த புதிய தியாகத்தையும் என்றென்றும் மறக்காதபடி அதை நினைவு கூறும்படியாக இந்த பந்தியில் நாம் பங்கெடுப்போமாக பெருமானவர்கள் இயேசுவானவர் காட்டி கொடுக்கப்படுகிற காட்டி கொடுக்க போகிற அந்த ராத்திரியில் அப்பத்தை எடுத்து அவர் சொல்லுகிறார் இதை வாங்கி புசியுங்கள் இது உங் உங்களுக்காக பிக்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாக இருக்குன்னு சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் கல்வாரி சிறுவேல தம்முடைய சரீரத்தை நமக்காக பிக்க கொடுத்தார் இயேசுவின் சரீரத்தில் வல்லமை உண்டு அந்த சரீரத்தை நாம் வாங்கி புசிக்கும் பொழுது நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு விடுதலை வரும் ஒரு ஜெயம் வரும் ஆமேன் ஆகினால ஆண்டவர் நம்மளுக்கு செய்த அந்த தியாகத்தை நாம் நினைவு குறைந்து அவர் நம்மளுக்காக பிக்கப்பட்ட பிக்க கொடுத்த அந்த சரீரத்தை நாம் நினைவு குறைந்து அந்த சரீரத்துக்கு அடையாளமாக இருக்க அந்த அப்பத்தை இப்பொழுது நாம் யாரும் புசிப்போமாக அதுக்கு பின்பு அவர் திராட்சரசத்தை எடுத்து இது இரத்தத்துக்கு அடையாளமாக இருக்கிறது 
என்னை வர என்னை என்னை வா என் வரம் அளவும் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்க என்று சொன்னார் இயேசுவின் ரத்தத்தில் விடுதலை உண்டு இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம் உள்ளது விடுதலை கொடுக்கும்படியா தம்முடைய ரத்தத்தை நம்மளுக்காக சிந்தினார் இயேசுவின் ரத்தம் மாத்திரம் எல்லா காரியத்திலிருந்தும் நம்மளுக்கு விடுதலை செய்ய வல்லமையாக இருக்கிறது பெரியமானது ஆகினால் தான் சொல்லுகிற என்னை வரும் வரும் என்னை நினைவு கூறும்படி என்றென்றைக்கு என்னை நினைவு கூறும்படி இதில் பங்கெடுந்து சொன்னார் ஆகினால் திராட்சை ரசத்துக்கு தம் ரத்தத்துக்கு அடையாளமாக இருக்கிற இந்த திராட்ச ரசத்தை இப்பொழுது நாம் யாரும் பருவமாக சோதரம் ராஜா சோதரம் ஆண்டவரே சோதரம் அப்பா நன்றியோடு இம்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த நாளில் கொடியும் உடைய பந்தியில் பங்கெடுத்த ஒவ்வொரையும் தேவன் ஆசிர்வதிங்க ஒவ்வொரையும் பலப்படுத்துங்க ஆண்டவரே இந்த நாளில் கொடியும் இந்த காலகட்டத்தில் ஆண்டவரே உங்களுடைய பிரசனம் பரிசுத்த ஆவியானவர் தேற்ற வாழ்நாகிய பரிசுத்த ஆவியானவர் நடத்தும்படியாய் பலப்படுத்தும்படியாய் ஆண்டவரை ஆலோசனை கொடுத்து நடத்தும்படியாய் போதனையை கொடுத்து நடத்தும்படியாய் ஒவ்வொரையும் ஆசிர்வதிக்கும்படியாக நான் செபிக்கிறேன் இதோ இந்த வேலைக்காக நன்றி ஆண்டவரே அப்பா அந்த நாளில் கூடிய வசனத்தை கேட்க ஒவ்வொரையும் தேவன் ஆசிர்வதிங்க ஒவ்வொரையும் பலப்படுத்துங்க நம்முடைய கிருபினால் மூடிக்கொள்ளும்படியாக நான் செபிக்கிறேன் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நான் செபிக்கிறேன் ஒவ்வொரையும் தேற்றும்படியாக நான் செபிக்கிறேன் வசனத்தை அனுப்பி விடுதலை செய்கிற தேவன் ஆசீர்வதிக்கிற தேவன் பலப்படுத்துக தேவன் இந்த நாளில் கூடிய மாண்டவர் நம்முடைய பிள்ளைகளை ஒவ்வொரு நம்முடைய கரத்தில் நான் வகிக்கிறேன் ஒவ்வொரு மாசுரீங்க வழி நடத்துங்க ஏசிய நாமத்துக்கிட்டு ஜபிக்கிறேன் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே நாம் யாருக்காரம் வைத்து ஒப்பு கொடுப்போம் என் ஆத்மாவே கர்த்தரை சோஸ்திரி என் மூல உள்ளமே அவர் பசு நாமத்தை சோஸ்திரி என் ஆத்மாவே கர்த்தரை சோஸ்திரி கர்த்தரை செய்த சகல பலமே மறுவாதே ஆமே ஆமே கர்த்தர் உங்களை யாரும் மாசுரதிப்பதாக தொடர்ந்து ஜப செய்யுங்க விடுதலையோடு வருங்க விடுதலை செய்கிற தேற்ற வாழன் உங்களை நடத்த போதுமானவர் உங்களை நடத்துவாராக உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன் ஆமேன்
பையனை அன்று நிறுத்தி பகலை நீடிக்க செய்தி உந்தன் பிள்ளைகள் ஜெயிக்க இயற்கையை நிறுத்தி வைத்தி உம்மால் கூடாத கூடாத காரியம் எதுவும் அதிசயம் என்று எதுவும் உம்மால் கூடாத கூடாத காரியம் எதுவும் உம்மால் முடியாத அதிசயம் என்று எதுவும் இன்றும் என்னில் உம் பலத்த கிரியைகள் தொடரட்டுமே மீனின் வாயிலே காசை தோன்ற செய்தீரே லேசாய் இன்றும் என் மூலம் உம் பலத்த கிரியைகள் தொடரட்டுமே உம்மால் கூடாத கூடாத காரியம் எதுவும் உம்மால் முடியாத அதிசயம் என்று எதுவும் உம்மால் கூடாத கூடாத காரியம் எதுவும் Ah, this is...